Добрый день, уважаемые друзья. С вами эксперт по выходу из кризиса Юрий Никитин. И сегодня урок, небольшой ликбез, как открыть карту, как уменьшить и ликвидировать свой проблемный кредитный долг. Поскольку у многих возникли затруднения, многие наши читатели на вы со своим компьютером, поэтому я вам немножко расскажу, как это сделать как скачать и пользоваться интеллект-картой, как уменьшить и ликвидировать свой проблемный кредитный долг. Итак, для того, чтобы пользоваться интеллект-картой, да и другими инфопродуктами, вам необходимы определенные программы, которые должны быть у вас на компьютере. Это прежде всего Foxit Phantom или Adobe Reader. Это программы, предназначенные для просмотра, редактирования и создания PDF-документов, и которые, в принципе, имеют много возможностей по работе и с другими PDF-форматами. Следующее – это ASD-C. Это мощный органайзер, viewer графики. Программа включает просмотрщик файлов, форматов, JPEG, GIF, PIG, PSD, PNG и многие другие. Позволяет производить поиск, в том числе и запись на оптические носители, создавать фотоальбомы. Но я думаю, что даже иные есть программы, которые похожи на данную. И обязательно WinRAR архиватор или другой архиватор, который вы можете использовать для разархивирования каких-либо инфопродуктов. Итак, идем мы с вами... Да, внизу урока перечислены все эти программы. Вы их можете легко скачать в интернете, задав в поиске их название. Я не думаю, что это будет какая-то определенная сложность. Ну вот видите нашу интеллект-карту, которая, по сути дела, Получается, где-то вы можете уменьшить, где-то вы можете увеличить, вот, посмотреть. Кроме того, дам, я в следующем уроке расскажу, как можно добавлять и менять именно под свой случай эту интеллект-карту. А интеллект-карта это именно план действия, где вы, продумав все моменты, по выходу из долгов можете выложить это на карту и она у вас будет в голове или на том же компьютере можете ее вывести на бумажную форму и затем использовать ее как руководство для действий итак заходим по ссылке на место хранения нашего продукта вот мы скачиваем скачать скачиваем это на компьютер она немного весит можно посмотреть вот она уже скачалась у нас так, затем мы заходим в папку хранения, переходим на рабочий спор, вставляем. Теперь разархивируем ее в отдельную папку, используя именно WinRAR архиватор. Так, вот она, эта папочка у нас создана. Вот у нас с вами карты. Карта в PDF формате и карта в PNG файле. Значит, в PDF файле открываем. Ну, у меня, видите, уже эта программа скачалась, то, что я вам говорил. Именно я пользуюсь Фоксит Фантом. 
Можно, конечно, Adobe Reader, то есть любую версию. Ну, мне это, в общем-то, как бы это подходит больше. Не знаю почему. И мы с вами, видите, вот увеличиваем. Где-то смотрим. Увеличиваем, уменьшаем. То есть достаточно можно спокойно пользоваться. Так, ну по э, печати печати многие задают потому что на печать очень трудно вывести я думаю так надо просто со специалистом решить этот вопрос она достаточно хорошо читаемая кто-то пишет о том что ничего не читается я не могу увеличить пожалуйста вот все это увеличивается вот вы читаете уменьшаете так, ну это я немножко за пределы вышел. Так. Теперь смотрим, допустим, <coughs> у нас то, что в PNG формате. Вот в PNG формате. Нас, то, что ASDSI, программка, которой я пользуюсь, она позволяет вот ее уменьшать и увеличивать. Видите, видите, да? То есть это легко и просто. То есть также вы можете ее ввести. Вот. Смотреть. Все, друзья мои. Это короткий урок, где я показал, как можно, как нужно открыть и пользоваться картой, как уменьшить кредитный долг. Спасибо за внимание. До следующего урока. Всего вам доброго. Удачи. С вами был Юрий Никитин. Пока.